വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ അതായത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർക്സിസ്റ്റിൻ്റെ സ്ഥാപക നേതാക്കളാണ് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരിൽ പാർട്ടി സ്ഥാപിച്ച ആൾക്കാരിൽ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏക വ്യക്തിയുമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും വളരെയധികം ബഹുമാനിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ സ്നേഹിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ശ്രീ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷൻ എന്ന ഒരു സ്റ്റാമ്പ് തസ്തികയുണ്ടാക്കി അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ പിണറായി വിജയന് വി എസ് അച്യുതാനന്ദനോടുള്ള വളരെയധികം സ്നേഹമുള്ള അവ അവസ്ഥയിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങനെ അവിടെ കൊണ്ട് ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ചുമ്മാ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പണത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല വ്യക്തിപരമായി എനിക്കും വളരെയധികം സ്നേഹവും ബഹുമാനവും അടുപ്പവും ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ അദ്ദേഹം കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു മാധ്യമത്തോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള വളരെയധികം ദീർഘവീക്ഷണത്തോടു കൂടിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വിലയിരുത്തലായിരുന്നു അത് എന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാഷണം ഒന്ന് കേൾക്കാം ഒരു ഇരുപത് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ആ കേരളം ഒരു മുസ്ലിം രാജ്യമാകും ഭൂരിപക്ഷമാകും അതിന് ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെല്ലാം തന്നെ സ്വാധീനിച്ചിട്ട് പണം കൊടുത്തിട്ട് അവരെ മുസ്ലിമാക്കുക മുസ്ലിം യുവതികളെ കല്യാണം കഴിക്കുക അങ്ങനെ മുസ്ലിം ജനിക്കുക കേട്ടില്ലേ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് കേരളത്തിൽ ഒരു ഇരുപത് വർഷത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം അന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറും അതിനുള്ള നടപടികൾ അതിനുള്ള നിയമവിരുദ്ധമായ നടപടികൾ പലതരത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ശ്രീ വി എസ് പറഞ്ഞത് അത് സത്യമായി ഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ലവ് ജിഹാദ് നടമാടുന്നു ഇവിടെ ജിഹാദികൾ തേർവാഴ്ച നടത്തുന്നു എല്ലാത്തിനും കൂട്ട് നൽകി അല്ലെ എല്ലാ എല്ലാത്തിനും തോളിൽ കൈയിട്ട് ഇവിടുത്തെ സർക്കാരും ഒരു വിഭാഗം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് തീവ്ര കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചിന്താഗതിക്കാരും ബുദ്ധിജീവികളും ഇതെന്ത് നാടാണ് ഇവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത് പ്രബുദ്ധ കേരളമാണ് അത് ഏത് അറ്റം വരെ എത്തും ഇവരുടെ ഈ കുത്സിത പ്രവർത്തികൾ നമുക്ക് ഭയത്തോടെയല്ലാതെ നമുക്ക് വേദനയോടെയല്ലാതെ ആശങ്കയോടെയല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഇതേക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനാകില്ല കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ശ്രീ വി എസ് എന്ന വ്യക്തി പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ സത്യമായി ഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന ഭയം നമ്മളെയെല്ലാം ഗ്രസിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ തീവ്ര ഇടതുപക്ഷ തീവ്ര ജിഹാദി സംഘടനകൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഒറ്റുകൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന് അവർ പ്രധാനമായി കണ്ടത് നമ്മുടെ കൊച്ചി കേരളത്തെയാണ് കൊച്ചി കേരളം കേന്ദ്രമാക്കിയാണ് ഇവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇവിടെ അത്തരത്തിലുള്ള നടപടികളാണ് മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഐസ് ഐ എസിലേക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് റിക്രൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്നു നമ്മൾ ആർമിയിലേക്കൊക്കെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് പോലെ ഇവിടെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ മതപരിവർത്തനം ഒരു വശത്തുകൂടി നടക്കുന്നു ഇവിടെ ലവ് ജിഹാദ് എന്ന പേരിൽ നിരവധി ടീമുകൾ ശൃംഖലകളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇതാണ് നടക്കുന്നത് അപകടകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ കേരളം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കേരള ജനത പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കണം ജാഗ്രതയോടെ ഇരുന്നേ പറ്റൂ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കൂ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കൂ നമ്മുടെ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ജിഹാദികൾ കേരളത്തെ വിഴുങ്ങും ഉറപ്പാണ് ആ മുന്നറിയിപ്പാണ് ശ്രീ വി എസ് ഇതിലൂടെ നൽകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്തുമായിക്കോട്ടെ അദ്ദേഹം നൽകിയ ആ മുന്നറിയിപ്പ് നമ്മൾ ശരിക്കും കാര്യമായി തന്നെ എടുക്കേണ്ടതാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ്